Znamo da je građansko sudjelovanje važno za demokraciju. Napokon, bez prava glasa i demokratske javnosti ne bismo imali ni osnovne pretpostavke demokracije. No kako danas izgleda ili može izgledati građansko sudjelovanje? Uz društvene mreže i druge internetske platforme koje se oslanjaju na sadržaj koji proizvode sami korisnici, takozvani web 2.0, jesmo li i dalje ograničeni na obični glasački listić. Kada govorimo o nečemu što nam je tako važno kao što je to građansko sudjelovanje, kako nam može koristiti tehnologija kojom se inače služimo svakoga dana? Pa, na više načina. Naime, društvene mreže, internetski portali i drugi internetski alati već su sada tehnološki bliski onome na čemu počivaju alati e-participacije. No, što je to e-participacija? Kako se to pomoću elektroničkih alata mogu koristiti naša demokratska prava? Sam pojam građanske participacije uopće odnosi se, u najširim crtama, na načine na koje se građani aktivno uključuju u donošenje odluka koje se na njih odnose, što je njihovo demokratsko pravo. Pravo građana da utječu na odluke koje ih se tiču uključuje svakako i pravo glasa, ali i mnogo više od toga. Građani mogu pokretati referendumske inicijative, uključivati se u javna savjetovanja i organizirati prosvjede. Europska građanska inicijativa, alat za građanske inicijative koje je na raspolaganju svim građanima Europske unije, temelji se od svojih početaka na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću već se provode putem internetskih platformi koje dobro funkcioniraju, a svojim načinom rada mogu biti poznate onima koji koriste različite društvene mreže. No, za razvoj novih alata elektroničke demokracije i građanske participacije putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, najbolje ćemo postupiti ako se obratimo onima koji se najbolje snalaze s web 2.0 platformama. Mladima. Javajne ideje! Mene su bilo predanja toliko interesantna, samo malo mi je bilo pre kratko vremena. Imala sam vjer, ono, tisuću pitanja, je bilo su fantastična neka istraživanja u igri, međutim, toliko je bilo brzo da nisam uspjela, ono, cijelu priču ću to kako bi htjela, ne? A meni se isto svidlo sve, a najviše mi se svidlo to što sam, što smo naučili nešto u interviranju. Mislim da na taj način možemo ohrabiti mlade desne takvi idu, jer to je jednostavno bogato iskustvo koje se tek možda kasnije vidi. Ne možda odmah dok putuješ pa da dođeš doma, nego s godinama vidiš koje se vještine naučio. Super je što je naglasak na praktičnom dijelu. Definitivno kreiranje digitalnog sadržaja, nekih novih aplikacija i načina komuniciranja s mladima. I naravno brainstorming ideje, razvijanje ideja i uvažavanje jednih drugih, to mislim da je jedna od najboljih stvari. Potičući mlade da razvijaju elektroničke sadržaje, potičemo ih ujedno da se uključe u istraživanje demokratskih mogućnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija, čime doprinosimo nastajanju nove generacije zainteresiranih i aktivnih mladih građana, te ih potičemo na korištenje svojih prava i promicanje praksi otvorenog i odgovornog donošenja odluka. I have traveled from Australia to Georgia, from Armenia to Palestine, from Ireland to Germany and in around more than 30 countries. Super su mi ljudi koje sam upoznala na ovoj radionici i stvarno su si super, međusobno smo se družili i ne bi ništa ne vidjela na ovom projektu. I predavače bi ja pohvalila, dobro su bile bili su sve zanimljive. Promijenio bih to da ostane ovo je uopšte sutra. I nadam se da će biti još ovakvi skupova. I da ćete nas pozvati. Mi se slažemo sa kolegama. Alati e-participacije mogu osnažiti mlade i potaknuti njihovo sudjelovanje u konstruktivnom doprinosu donošenju odluka kojih se tiču. Budućnost demokracije uključivat će nužno modele koji nadilaze kanale reprezentativne demokracije te ih dopunjuju mehanizmima deliberativne demokracije i suodločivanja građana. A informacijske i komunikacijske tehnologije bit će ono sredstvo koje će to zaista i omogućiti i formalnim akterima i zainteresiranim građanima.